大家好，欢迎来到小林家美食。厨房本来是存放食材、烹饪美食的空间，没想到最近老是有一股恶臭的味道，以为是油烟惹的祸，一周大扫除一次也不是呢，以为是食材坏掉了，间隔两天整理一次也不是啊。一家人努力寻找了一遍，原来是水槽出现问题了。吃完饭，我们都要洗碗。每次洗碗的时候，都会有一些菜渣，还有大量的油污。油污菜渣顺着下水道流下去，时间久了之后，下水道就会很脏很臭，还会出现反胃的问题。下水道反胃，那么整个厨房里面就会有一股臭味。今天小编教大家一个简单的小方法，轻松去除下水道里面的异味。下面让我们一起来看看是如何操作的吧。下水道之所以会发臭反胃，主要的原因是因为在下水道的内部沉积了很多的油垢，油垢多了就会有一些异物卡在管道内，这样就导致了下水管道内发臭反胃。解决这个问题的方法很简单，第一个方法，首先我们把洗碗池里面的蔬菜。果皮以及饭粒、饭渣这些杂质先清理干净。在清理的过程中，有些容易疏通的，我们可以看到明显的水位就有一些下降；也有一些是因为洗碗池里面的过滤网上面有杂质堵塞了孔洞，导致水流不下去而引起的。我们只需要清理干净，水就下去了。但我们也会遇到，把所有的杂质清理干净后，水依然堵住下不去。遇到这种情况，我们可以找来一个矿泉水瓶或者一个塑料瓶子，我们再找来一把剪刀，或者用美工刀把塑料瓶子的底部把它剪掉一段，在剪的时候尽量把底部剪平，再把瓶盖拧紧。我们把剪好的塑料瓶对准洗碗池的排水口，使劲的挤压，在压力的作用下，洗碗池的下水道很快就通了。第二个方法，我们在洗碗池过滤网上面挤压上一些洗洁精，可以适量的多挤一些。然后我们在里面倒入一些白醋，白醋能够起到软化油污、污垢的作用。产生大量的泡沫，而这些泡沫就是天然的疏通剂了。泡沫会顺着下水管道的内壁慢慢的往下滑落，这样就能够清理掉管道里面的堵塞物了。最后，我们在里面倒入适量的热水，倒入热水可以去除下水管道里面的一些顽固油脂，还可以烫死管道里面的一些小虫子、虫卵。这样简单的操作几步，下水管道就能够轻松被疏通了。方法简单又实用。我们用到的这几样东西几乎都是家常必备的。用这个方法来疏通下水管道，等于不用花一分钱，照样自己也能够轻松疏通下水管道，让它畅通无阻。现在我们放些水来看看，就能够发现洗碗池里面的排水速度就快了很多，而且还能够听到管道里面排水的声音，这就说明现在的下水管道已经被疏通了。如果你家的洗碗池下水管道也经常会堵塞，那么就用这个方法来试试吧。第三个方法，大家可以找出家里面的白醋和小苏打。先将小苏打撒一把在洗碗池里边，最好是往下水道口也撒一把。我们再往里面倒入两勺的食用盐，最后再倒入三十毫升的白醋，让这三者发生反应。一般白醋和小苏打是可以起到反应作用的，它们可以溶解洗碗池下水道口的一些油垢或者其他的污垢。而食用盐又有杀菌消毒的作用，也可以将一些肉眼看不见的细菌给消灭。所以，我们将这三者搭配起来，就可以将这些油垢以及细菌给清除了。等它们静置五分钟左右，静置完毕之后，不要直接用清水将它们清洗，这样溶解不掉下面的污垢以及油垢。
平常使用洗碗池的时候也要注意，一定要及时将这些食物残渣以及菜叶子丢掉。时间到，把水关掉。现在将漏网盖上，再把塞子塞紧，来测试一下我们的下水管道是否已经被完全疏通。现在呢，往里面加入大量的清水、热水、温水或者是冷水都可以。加足后把塞子取掉。看一下现在的水流速度非常的湍急，非常的顺畅，没有出现任何堵塞的现象，不像视频刚开头下水非常缓慢。由此可见，下水管道已经被完全疏通。水槽的清洁可不是一朝一夕的事情，它需要我们长期的坚持，从小事做起。在刚开始使用的时候，可以在水槽的内壁上直接涂抹一层薄薄的油，尽量隔绝水槽表面和腐蚀性的东西接触。如果水槽周边有长时间堆积的污垢，我们首先就是将这些污垢用钢丝球进行一个细致的清洁，然后使用清水冲洗，再使用牙膏清洁，或者使用柠檬片代替。水槽和水龙头都可以使用，瞬间亮丽如新。水槽周围需要使用中性的清洁剂，然后使用清水冲洗，再使用海绵或者干抹布擦干，也能时刻保持清新舒适的环境。水槽四周和下水的地方可以使用小刷子，伴随肥皂水或者清洁剂清洁；水盖的地方可以使用肥皂水清洁。可以达到理想的清洁效果。洗碗池为什么会堵塞？我们平时在洗碗池里面洗菜、洗碗，时间长了之后，洗碗池可能会堵塞。而洗碗池堵塞，主要是因为以下几个原因导致的。若是不想下水道堵塞，这几个问题一定要注意，千万别不当回事。食物残渣掉落。我们平时刷碗的时候，餐具上面肯定会存在食物残渣。食物残渣若掉落的话，可能会掉落到下水管道里面。时间长了之后，管道内部会出现堵塞的情况，从而影响想洗碗池正常下水。硬物掉落，刷碗的时候，若是有硬物掉落下水道，这种情况，不管是疏通管道。还是清洁都很麻烦，毕竟硬物没有办法溶解，只能找专业人士上门疏通清洁，价格还很贵。管道老化，家里装修的时候，洗碗池使用时间长了之后，下水管道会老化，时间长了之后，管道老化就会导致管道堵塞，所以家里洗碗池的管道。最好将下水道管道更换一下比较好。怎么样？大家觉得今天分享的这一个快速疏通洗菜盆、洗碗盆的小技巧简单吗？实用吗？如果大家觉得简单实用，请分享给您身边的朋友，让更多的人用上我的小妙招。感谢大家的支持和鼓励，谢谢大家，我们下期视频再见。